这里的一切摆设，都是太平公主按照娘娘的喜好，命人布置的。这样才能衬托出娘娘当世才女的身份。夜下洞庭初，思君万余里。这是。这正是出自娘娘之手，最为脍炙人口，也是本宫最为欣赏的名篇佳句。本公主特意命人以诗入画，绘成这幅仕女图，相赠娘娘的。不知娘娘觉得还可入眼？参见公主，免礼。承蒙公主厚赠，婉儿真是愧不敢当。皇上特下恩旨，优待婉儿在宫外置宅而居，想必是公主给我进的美言。今后娘娘大可与沛国夫人安心在此住下来，侍奉她老人家终老。沛国夫人，可能娘娘还不知道，公主早已启奏皇上，恩准令堂册封为沛国夫人。公主的大恩大德，婉儿真是无以为报。区区小事何足挂齿？只是，无功不受禄。娘娘尽可以放心，本公主别无他意。只不过，他日到了紧要关头，还望娘娘可以卖本公主一个人情，保持独善其身，做个局外人便可。婉儿明白。众卿家，有何事启奏啊？微臣禀告皇上，近日长江流域连月暴雨，引致水患频发。恳请皇上下旨开库赈灾。又有水患了。之前不是才上奏过，在京畿、河南、河东一带出现旱情吗？怎么天灾竟然接二连三的出现？莫不是朕有什么过失，祸就于天所致？皇上勤政爱民，一向奉行的是节俭。怎么会有过失之处？天意难测。众位爱卿，可有良策上西天怒啊？皇上，微臣以为，可在京郊筑坛，祭天禳灾。准奏。此事就交由礼部，则依黄道吉日，好好筹措吧。臣遵旨。礼部尚书。你要择好吉日，务必尽早上奏，好让本宫医治先行斋戒七日，随侍皇上祭天。臣领旨。皇后，朕体谅你为照顾朕日常起居甚为操劳，此等礼节繁琐的累人场合，朕就不必再劳烦你随驾前行了。皇上，这是。太子随行足矣，皇后尽可安心。况且，太子乃是未来的储君，朕也想借此机会，让他好好熟悉一下天子礼法。只是不知，皇后你。意下如何？皇上保重。这是皇上体贴臣妾的一番心意，臣妾怎会反对？好，好。岂<笑>有此理！祭天，何等重要的事情！宁可要太子，也不要本宫随行。本宫自奉后以来，从没遇到过如此冷遇。母后息怒，也许父皇真的只是废话。我跟他结礼多年以来，他的性情我还不知道吗？他这是借口，是托词。你终于要向本宫还以颜色了，可你要知道，你本
来只是一头羊，羊注定要被狼吃掉的。母后，你该不会又想……为了你我的将来，再不忍心眼里下手。可是上官婉儿至今尚未表明态度，我们何妨不再多等一些日子呢？不提这贱人便罢，一提起这贱人，我就气不打一处来。这贱人，我给他的礼，他倒稳收了，不过丝毫没见他有动静。看来他装蒜的本事要比他写文章的功夫大得多。前几日，皇上安准嫔妃们出宫外宅居，没几日他就搬进了京城一家新建的宅地之中。他的母亲正室又被告封为沛国夫人。哼，沛国夫人，种种迹象表明。有人在他背后安排了这一切，向他示好，跟本宫过不去。母后未免也太多心了点儿吧？这一切，说不定只是巧合呢。无论如何，我们还是先把形势掌握清楚，方再定计也不迟啊。母后，母后，喝茶。少废话。你怎么来了？果儿知道父皇最近身体欠安，生怕奴婢们疏忽大意，打扰了父皇休息，所以把他们都给遣退了。哦，这是？这是果儿特意花了不少功夫，亲手为父皇煎下的一碗参汤。父皇还是趁热喝了吧，必可收固本益气的功效。朕这是寻常串咳症候，何须果儿你亲奉汤药啊？父皇，难道就不让果儿尽一点孝心吗？果儿自出生以来，未尝一日不让父皇操心。如今父皇身体抱恙，果儿定当竭尽所能，以表孝心。难得呀，你有这片孝心，朕就算病得再重，亦敢欣慰。父皇，果儿不许您说这种不吉利的话。果儿必定。天天向上苍祈祷，保佑父皇长命百岁。朕总觉得看着你，好像又是当年那个结着总角牙鸡、活蹦乱跳的小女娃。<笑>想当年，朕被贬为庐陵王，与你母后。被放逐房州之时，朕是天天看着你咿咿学语、活蹦乱跳的，朕是天天教你识字、哄你睡觉。没想到，一晃多年，朕如今虽然登上大位，而你也长大成人，反倒失去了很多和你相聚的光景。父皇是责怪果儿，少在您膝下承欢吗？来，让果儿带您去一个地方。哦，快来！父皇，来，快点！果儿，这里是东宫所在的地方，你带朕来这儿做什么？切莫打扰太子休息。这个时候，太子已经入睡了，不会打扰他们的。既然都知道时辰不早了，你还来做什么？父皇，父皇，你还记得吗？当年您被皇祖母召还，复立为太子之后，我们一家曾被困于此。当然记得。
当年母皇特意命人将四周围上黑幕，母皇之意就是要朕一家人与世隔绝。往事如烟，却仍历历在目。果儿想请您去看些东西。走。哎，果儿。来嘛。果儿。去哪儿啊，果儿？你这个丫头。又要出什么鬼主意啊？待会儿你就知道了。这是干嘛？这是什么呀？父皇真的忘记了吗？这是当年我们父女俩一时兴起想到的一个有趣念头。我们先为对方写下一些东西，存放在这个盒子当中，埋藏于土下，约定最少十年之后才可以开封取毒。十年之后，看看谁的记忆力最好，谁还记得此事。看来这场比赛最终是果儿赢了。哼，想起来了。父皇想起来了，想当年朕闲极无聊，为了逗你玩乐，倒是什么古怪荒唐的事情都曾经想过。哎，看看当初写了什你当时竟然把自己画得如此瘦弱，这也难怪。当年日子过得那么清苦，整日提心吊胆，终日食不甘味。但是果儿还记得，独有一道菜，每逢父皇吃过都会赞不绝口的。是吗？父皇，你又忘记了，那道菜就是洛阳宴菜。洛阳宴菜。是，每次一想到这道菜，朕忍不住就食欲大动，嘴角生津。可是自从朕登基以来，国事繁忙，好久未曾品尝过这道菜了。奴婢参见公主。你来了，让公主酒后，奴婢自行请罪。不要啰嗦了，本宫叫你过来是有事要问你。奴婢洗耳恭听，知无不言。我知道你和上石局的人一向很熟，你可知道洛阳宴菜怎么做？启禀公主，孟福并不知道。公主莫非想品尝这道菜？这只需向御膳房吩咐一声便可，不必多问。不知道就想办法去学。总之，我不管你用什么办法，尽快的学会，然后教我，明白吗？是。这些天我可累坏了，就是姐妹们，就是小鱼、丹华，我给你们带礼物来了，快快快，来，都有都有啊，大家不要抢，谢谢，谢谢，给你的，谢谢，来，谢谢。哎，多日不见，你一来就这么破费，搞得我们都怪不好意思的。对啊，你也今非昔比了，只要你还没把我们这些昔日的姐妹给忘个一干二净，我们便十分欢喜了，何须这么多礼呢？你什么意思啊？你不要说话带刺啊！我们姐妹一场，难道我还不了解你吗？若是你这次是专程来看我们的，我们自然高兴；若是那位孟舍人。差你来这儿送礼卖好，那就恕我们不领这个情了，还给你。哎
，没有的事儿，你们两个千万别多心啊。真的？行了吧？你这是存心气我是吗？瞧你，这下倒真的惹他生气了。小心他回去啊，向孟舍人狠狠的告你一状、哦。我才不怕呢。好了，你也别生气了，信你便是了。你有什么目的，就说出来吧。有哪有什么目的呀、啊？不过是想你们了，过来看你们一下罢了。在这儿谁不了解你啊？你从来都是无事不登三宝殿，有什么事你就爽快的说出来，别在这拐弯抹角的、嗯。那我就说了啊，我想求你们教教我怎么做那个洛阳宴菜。这道菜可是当年太上皇最喜欢吃的一道洛阳名菜。据说这道菜呢。取材于河南农民所种的一种甘美肥硕的萝卜。据说呢，当年是有农民把这个萝卜作为神物进献到宫中，经由御厨一番巧思，把这个萝卜切成了丝儿，拌粉清蒸了九次，接着再加以火腿、虾米、鸡肉、紫菜等，然后再以上等的鸡汤烹成这道色泽亮丽、味道鲜美的御菜，呈给太上皇品尝。嗯、太上皇吃完觉得非常鲜嫩可口，可与燕窝媲美。便赐名为假宴菜，从此啊便引来了各地争相仿效，终成洛阳名菜。哦，原来如此。哎，你为什么突然想学这道菜啊？哦，我也只是奉奉了公主之命来学这道菜。我猜想，可能是公主突然又有了什么兴致吧，不知道又要玩些什么花样。早知道收了人家的礼物，要付出这么多的汗水辛劳，我才不干呢！你还说呢你？你都是你强出头，硬要答应帮他挖这些萝卜，都怪你！本来我们只是答应教他做菜而已，并没有说要干这些粗活呀！哎，你别敬怨我呀，受礼你也有份儿啊！再说了，收了人家的礼物，总要帮人家做点事吧？何况人家还直截了当的开口相求呢。我不管了，反正都是你惹出来的祸。哼，今天要不是你，非要让他说明来意，我看他那个样子，也不好意思说出来。哼，老天爷啊，我发誓，以后我再也不贪心了。姐，姐，啊，啊，你们两个这是干嘛呀？小凡姐，我们今天真是倒了大霉了，平白无故的帮人家挖了一整天的萝卜。是啊，挖这么多萝卜做什么呀？因为我们要找到像洛阳东关出产的大白萝卜，什么？就是以前上市局的小庆啊，他说安乐公主平白无故的，要学做什么洛阳宴菜、嗯。对啊。哎，果儿。这股菜香怎么闻起来有点似曾相识啊？父皇请茶。是洛阳宴菜，莫不是果儿你吩咐御厨特别为朕烹调的？不是，不是，不是，是果儿花费了好几天的功夫，去跟别人用心学的。真的？嗯。这道菜用材讲究，做工繁琐，岂不是太辛苦你了？为了让父皇一饱口福。果儿再辛苦也在所不辞。怎么样？是，是不好吃吗？
哈哈哈哈！口味虽然稍逊，可是朕尝了就觉得受用，因为朕所尝的并不是一道菜，而是朕这个宝贝女儿的一番心意。父皇愚弄果儿，果儿不理你了。哼，好好好，算朕怕了您了。朕决定要给你一些奖赏，作为慰劳。你说吧，要什么赏赐？是不是不管果儿想要什么？父皇都不会不答应啊！那当然，君无戏言。那要是除了一样，你要当皇太女，是万万不行。为什么不行啊？无论如何，朕绝技不能容忍母皇之事再次重演，在朕有生之年。朕也绝计不能让大唐江山再次沦入异姓之手，否则，九泉之下，朕将无颜面对列祖列宗，虽死，亦不能瞑目。果儿明白了，果儿终于什么都明白了。果儿，你怎么了？果儿没事。我只是身体有些不舒服，想早点回去休息罢了。不，果儿就此告退了。母后。没事吧？果儿终于想明白了，我们还是不要再等了，这就走上了最后一步吧。在想什么？想得这么入神？参见君王爷。君王爷何事兴叹？没什么，我只不过有些触景伤怀。感叹，物是人非罢了。请君王爷不要再胡思乱想了。孟凡此来，是有正事相告。说吧。小夫那边似乎有动静。据我探听所知，近日，他曾经案前小庆。去学一道洛阳宴菜的做法。做菜？这件事情，郡王爷也觉得奇怪吧？小夫一向不爱下厨，据我推测，此举应该是安乐公主背后指使的。说不定真正要学这道菜的人是安乐公主。还有当年，我在皇上身边服侍皇上一家时，得知皇上最爱的就是这道洛阳宴菜。那安乐公主，她这么做的意思是？也有可能是安乐公主想讨好皇上，以邀取圣券。她是想趁皇上还未决定是否立遗诏之际，从中左右圣意。想不到她未遂所图，竟然不惜用这等虚情假意的卑劣手段来蒙惑皇上。看来她已经逐渐察觉到，皇上对多年来一直受制于他母女的摆布。隐隐已经开始萌生了一股抗拒之心。如今我最担心的是，皇上一旦拒绝公主所求，以公主乖张的性情，必然不会善罢甘休。真不敢想象，公主会做出什么事情来。看来我们要加倍警惕，凡事一定要小心行事，留意她与皇后的
一举一动，一策万全。来人呐！来人呐！来人呐！父皇不必喊人了，有果儿在此侍候父皇，不就行了吗？果儿啊，你怎么来了？父皇日夕操劳国事，也得保重龙体才行。你看这都什么时辰了，父皇还不回宫休息？还在彻夜的批阅奏章，果儿是担心父皇繁忙的连点心也忘了吃，肚腹空空，无以疗饥，哪来的精神体力应付呢？所以果儿特地做了一些蒸饼，送来给父皇果腹的。好，甚好。嗯，哎，果儿，陪父皇一起吃吧。果儿不饿，果儿只想看着父皇在吃就好。好。嗯，好吃。果儿啊，朕连夜思量，有几句不大中听的话。但实在不得不跟你说说。你要知道，天下之事物，有很多在你得到手之后，回头一看，才会发现远远不及，还未到手之际，憧憬的那般美好。你不妨试着回想一下，在你还是个不懂事的小女娃的时候，应该有不少这样的感受。你每当看到一个新玩意儿，你总是千方百计。不依不饶的要把它弄到手，弄到手了，把玩几遍之后，才会发现也不过如此，甚至父皇不必说了。果儿明白您的意思。好，明白，明白就好。嗯，好吃。就像朕这张龙座，绝对不如人们所想象的那般好做。这是得而复失，失而复得，跌经两番起落沉浮，对此最深有体会。怎么回事？禀告父皇，果儿特意在这蒸饼中加了一些秘制的馅料。父皇不是说过，只要能尝到果儿的一点心意，就吃得格外受用吗？果儿。好狠的心！朕待你如珠如宝，没想到你竟如此大逆不道，谋士父皇，你
足针。为什么？父皇问为什么，那就让果儿来告诉你，是因为果儿实在太想，太想尝试一下这宝座的滋味儿。其实果儿也不敢有此非分之想，可是接二连三的事情发生在果儿身上，不得不教会果儿做一件事。一个人如果不能把至高无上的大权掌握在手，必将终身无以自主自觉。就好比当日，正因为我无权在手，才会与凡良生生拆散。可是如今你却对我说。到手的东西还不如未到手的好，你做这宝座做的一点都不自在。可是我要告诉你，皇帝如果都不好当，那当一个任人宰割、无权无势的小角色，岂不是十倍百倍的难当？父皇，你明白吗？我是下了狠心了，不把皇权拿到手。誓不罢休，不管是谁，有谁阻挡，我就让谁死。娘娘，喝点热茶。怎么了？总觉得今夜心绪不宁。今夜月色皎洁，静如深海，应该不会有什么事情发生。皇后娘娘，安乐公主驾到。皇后跟公主连夜造访，一定有事。小玉，你先下去吧。奴婢遵命。母后，慢点。臣妾参见皇后。免了，免了，妹妹。姐姐，发生什么事了？妹妹，皇上驾崩了。
，皇上已经龙玉冰天。事情怎么那么突然啊？你不是有什么怀疑吗？昭容不敢，只是，只是奇怪，皇上是怎么死的？皇上在神龙殿，偏远走张，忽然疾病去世的。母后，皇上竭尽心劳，鞠躬尽瘁，尽力于国事，死而后已。求人而得人，无愿意。是啊，皇上走的实在是太仓促了，以至于都来不及找妹妹去草拟遗诏。幸好，皇上病天之前留下了圣谕。皇上临终前留有圣谕。是的，皇上的圣谕是。要本宫继任大唐皇帝之位，立安乐公主为皇太女。昭容娘娘，你不会是对皇上临终圣谕有什么异议吧？臣妾不敢，臣妾只是认为，皇上的临终圣谕关乎江山社稷、天下万民的福祉。皇后娘娘，您何不召集群臣，当面公布呢？啊，不行，不行啊，妹妹！母后，妹妹，不行啊，未免引起争端，节外生枝。姐姐认为，皇上驾崩一事，还是暂时密不外宣，待妹妹替本宫。拟好遗诏细节，再向外公布，方为妥当。密不发丧，匆匆前来，原来就是为了逼我替他们伪造遗诏。妹妹，当日你身为内舍人时，已经执掌诏书了。后来册封昭容之后，更待皇上草拟日常圣谕。眼下皇上不在了。有你替皇上写下遗诏，是最合适不过的了。可是，遗诏姿势体大，岂能草率了事？可是，如果不依圣意而行，我们岂不愧对大行皇帝？妹妹，再说，国不可一日无君呐！啊，难道妹妹想亲眼目睹大唐宗族？分成叠起嘛！啊，臣妾不敢。好，既然如此，你帮姐姐即刻拟好遗诏，快点。姐姐，此事从长计议吧。时辰这么长，想不慌张还有。皇上圣谕，因皇上龙体不育，正在神龙殿休养，不能临朝听政。诸位新家，可以退朝了。退朝？为什么？为什么？皇上是。皇上抱恙，不足为奇。可为什么要选择留在神龙殿休息？假如皇上要休养，也应该返回紫宸殿才是。你有没有去神龙殿探望过皇上？我本来想亲自探望皇上，可是守卫传话，皇上敬仰不得打扰，我也没有办法。你怀疑皇上出了什么事？我不知道，不过我担心，事情恐怕没有这么简单。可是碍于身份，我也不便行事。你想让我帮你打探皇上的消息？现在宫中最多的就是宫女，最懂打探消息的也是宫女。你在宫中人脉甚广，要让他们打探神龙殿的消息，相信不是一件难事。为了皇上，我会竭尽所能，想办法打探出实情
。不过今次行动，可能风险很大，你凡事要处处小心，有危险就要懂得自保，千万不要走漏风声，免得落人口实。我在宫中已经多年，也通晓一些宫中法则，你不用太担心我。那我就静候佳音了。小鱼，大华，哦、哎，小凡姐，嘿，你这个上一不忙吗？怎么会有空来看我们呢？皇上龙体维和，终日在神龙殿休养，宫中一切大小事务都尽量从简，所以我也乐得清闲，过来跟你们大家叙叙旧。嗯，难怪听人家说小病是福，不过这可是大家的福哦。哎，你小心说话呀，这样可是犯了大不敬哦。皇上的病情应该不会那么严重吧？否则胃口怎么还挺不错的呢？是吗？那你见到皇上了？我没有啊，我这么卑微，怎么会有机会见到龙颜一面啊？只不过皇上的饮食是由我们上食局供应的，他吃了多少，我们总该知道吧？所有餐具上也没剩下多少饭菜了，你们说，皇上的胃口是不是挺不错的呀？秋花，小凡姐，你不在上寝局工作，怎么跑来上食局偷懒啊？我看不是偷懒，是嘴馋了吧？哦，快拿你最爱吃的桂花糕吧！有劳有劳。哎，皇上抱恙，你们上寝局必然忙个不可开交，怎么你还会有时间跑来上食局？我也以为我们会很忙，没想到皇上抱恙，倒给我们省了不少功夫呢。真的吗？